Uh, and the president at the moment is uh, Tetsuya Otaki. На текущий момент президентом компании является господин Тетсуя Отака. Um, he moved from Toyota as a senior managing director in January this year. В январе этого года он был перемещен из Toyota как один из главных директоров по продажам. Okay. And I work for uh, Advix Sales, which sells the aftermarket products uh, around the world. И, собственно, я работаю на компанию Advix Sales, которая занимается продажами продукции Advix для вторичного рынка по всему миру. Um, we were originally uh, a part of uh, Sumitomo uh, Electric Industries. Вначале мы были частью компании Sumitomo Electric Industries. Um, but just this year we changed our name uh, from S&E to Advix Sales. И в этом году наше подразделение сменило свое название с S&E Break Incorporated на Advix Sales. Okay, so uh, a bit about the history uh, of the company. Um, as I said, formed in 2001 uh, as a merger between uh, Aishin Seiki, Denso and uh, Sumitomo Electric. Как я уже говорил, в 2001 году наша компания была образована слиянием uh, подразделений Aishin Seiki, Denso и Sumitomo Electric. Uh, and at the moment, the four share shareholders of uh, Advix are the same: Aishin, Denso, uh, Toyota, and Sumitomo as well. На сегодняшний день крупнейшими акционерами Advix являются Aishin, Denso, Sumitomo и, конечно же, Toyota. Um, you already probably know, but uh, in in the worldwide uh, supplier tier one supplier um, OE market, uh, Denso is the second biggest. Как вы знаете, в поставках оригинальных запчастей на конвейер Denso является одним из крупнейших поставщиков на по состоянию на 16 год. Они поставщик номер два в мире. Uh, Aishin the seventh and Sumitomo the fourteenth by uh, yearly sales. Uh, значит, у нас Aishin это поставщик. Uh, номер 7 и Sumitomo номер 14 с точки зрения общих продаж оригинальных запчастей на конвейер. Okay. So this is a bit of history about the company. Um, it's, it's a new company. So uh, we've had uh, many new uh, sales offices, many new production uh, locations around the world in a very short space of time. Поскольку компания Advex является сравнительно молодой, то за довольно короткий период времени, то есть это уже фактически 17 лет, у нас появилось довольно большое количество производственных мощностей и офисов продаж по всему миру. Um, we were started in uh, 2008 uh, as S&D. Uh, наша компания по продаже запчастей для вторичного рынка была основана в 2008 году и называлась S&E Break Incorporated. And we also took over a number of plants from uh, Aishin Seiki. Um, our hydraulics plants and also the uh, the pad plant we took over in 2010. And now we have uh, basically the whole the whole world. We have offices and uh, sales um, sales offices and production facilities across the world. Ну и по состоянию на сегодняшний день мы имеем офисы продаж и производственные мощности практически по всему миру. And we also uh, constructed a new plant for specifically for uh, control units for ESC systems and uh, ASB and uh, braking systems in Handa in uh, in IT. Ну и собственно мы построили отдельный завод, который бы занимался электронными электронными системами и контролировал бы собственно все их производство в городе Ханда, в префектуре IT. Okay, so um, that's just a, a brief history of the company. Um, a, a, the position of the company, uh, Advix, is, is part of the Toyota Keiretsu. Что касается самой компании, то Advix входит в состав группы компании Toyota. And uh, previously, uh, the braking operations were handled by three separate companies, by Aishin, by Denso, and Advix. Ну, соответственно, как я уже рассказывал, в прошлом uh, производство тормозных систем было в руках трех отдельных компаний у Айсена, Денса, Сумитома, и все они были сформированы в единый Advix. Um, but the aim of Toyota now is to incorporate all the braking uh, systems and technology into one company, not three. И самая главная задача сейчас Toyota это инкорпорировать все оставшиеся подразделения Айсена, Денса и Сумитома в одного большого производителя тормозных систем, то есть это Advix. То есть фактически задача стоит в том, чтобы забрать все то, что у них осталось на сегодняшний день, и инкорпорировать это в Advix. 
And we also uh, um, passed over um, some of uh, Denso's facilities as well we received um, to, to make the, uh, the control systems as well. Также мы получили ряд производственных мощностей от компании Denso, чтобы, uh, электрон, uh, чтобы производить ряд электронных систем под нашим брендом. Uh, as I said as well, so Advic supplies the entire brake systems from uh, the foundation parts, for example, the calipers, the hydraulics, uh, to the controls. So basically from, from the pedal to the pad, um, they supply the whole systems for many vehicles, uh, such as um, the Land Cruiser 200 and also for the uh, Lexus LS as well. Собственно, Advix производит тормозную систему в сборе. Все это касается, начиная от базовых запчастей, таких как тормозные колодки и суппорты, и заканчивая электронными системами контроля. В том числе это касается того, что компания Advix производит все, от тормозной колодки до педали тормоза. В частности, например, примерами таких тормозных систем являются те, которые вы можете найти на автомобилях Land Cruiser 200 и Lexus LS. Um, this is uh, just a, a map of all the facilities that we have uh, across the world now. Uh, the blue is engineering, the yellow is sales, and the, uh, the red is production facilities. So as you can see, uh, basically uh, every part of the world uh, is covered uh, at this point. На данной карте вы видите нахождение всех наших производственных мощностей, офисов продаж инженерных центров, на которых инженерные центры отмечены синим цветом, офисы продаж желтым. Именно а производственные мощности отмечены красным. То есть, как вы видите, наше присутствие имеется практически по всему миру. Um, for the aftermarket, we don't use all of the production facilities for the aftermarket. Что касается вторичного рынка, то для него мы не используем все наши производственные мощности. Um, mainly we use uh, Japanese facilities for uh, worldwide deliveries. Что касается производства на вторичный рынок, то в основном мы используем японские производственные мощности для uh, поставок по всему миру. For the American market, there are, um, for example, there's uh, pad um, facilities and hydraulic uh, factories in uh, the U.S. So um, a lot of the American business is produced within America. Что касается американских продаж, то в Америке у нас расположены производственные мощности, которые выпускают колодки и гидравлические запчасти. То есть фактически потребности американского рынка удовлетворяются теми заводами, которые располагаются в США. И здесь, как вы видите, довольно упрощенная схема того, что мы производим и отправляем по всему миру uh, из Японии. Um, we sell um, mainly uh, brake pads, rotors, calipers, etc. to, to America, to, uh, to Asia and to, to Russia. Мы в основном продаем тормозные колодки, диски и гидра... запчасти гидравлики, которые мы, собственно, отправляем в Соединенные Штаты, в Азию, в Южную Америку, ну и, собственно, в Россию. Uh, the main markets for our hydraulics at the moment, for example, the brake master cylinders, brake boosters, is the, uh, the Middle East and also South America as well. Основной рынок сейчас для гидравлических деталей, включая главные тормозные цилиндры и вакуумные усилители тормозов, это Ближний Восток и Латинская Америка. Okay, um, this is uh, just a brief overview of our domestic bases within Japan. Это краткий обзор тех производственных мощностей, которые мы имеем в Японии. Он себя включает как производственные мощности, так и офисы продаж, так и испытательные полигоны. Um, so we, sorry, this is the, the old name of our company, but we are based in Aichi Prefecture, uh, the same as Advix headquarters. Пожалуйста, не обращайте внимания на то, что здесь указано старое название нашей компании, но наша штаб-квартира находится в городе uh, Кария, префектура Aichi. Uh, and we have uh, testing facilities in the north of Japan, in, in Hokkaido. У нас также имеются испытательные полигоны на севере в Японии, в частности, в Хака... на Хакаге. And then we have technical centers in IT as well. И также у нас есть технический центр в префектуре Айти. Um, this is uh, America as well. As I just said, we have a lot of the American businesses localized. А это, собственно, список всех производственных мощностей и инженерных центров в США, о которых я говорил. То есть американское производство во многом локализовано. Uh, so we have uh, manufacturing facilities for, for all brake components and sales offices uh, within North America. Таким образом, мы имеем производственные мощности для практически всех типов продукции, то есть компонентов тормозной системы на территории Америки. 
Okay, so uh, that finishes my brief overview of the company. Ну, на этом я бы хотел закончить свой краткий обзор наш, вообще всей компании. Uh, we will now talk about uh, some of the, uh, the products that, that Advix makes. И сейчас мы поговорим о тех продуктах, которые выпускает компания Advix. Uh, firstly, so this is the, uh, the control systems that, that, that Advix uh, produces. В первую очередь это электронная система управления, которую выпускает компания Advix. Um, I think you're probably aware of most of these systems. Думаю, вы знаете о том, что это за система. Uh, for example, the regenerative brake system for the new Prius is made by Advix, using the kinetic energy from, uh, from, from the, the vehicle to reverse the motor. Например, это кинетическая система торможения, которая используется на автомобиле Toyota Prius, которая использует кинетическую систему от электромотора как дополнительное усиление торможения. Um, also uh, ABS systems as well, um, to prevent the, wheel, uh, the, the vehicle from skidding um, and the, the tire from locking up, um, it will release the pressure um, for the, from the braking and make sure that the vehicle can stop and steer safely. В том числе это антиблокировочная система тормозов, основной принцип которой, чтобы предотвратить блокировку колес и предотвратить сход автомобиля с дороги. Brake assist, for example, if, if the vehicle senses that the, the, the person isn't putting enough pressure on the brake pad during an, an emergency, Uh, it will help and increase the braking force uh, on the brake. Так называемая система помощи при торможении, она же brake assist, при котором, uh, если в случае какой-то внештатной ситуации водитель недостаточно нажимает педаль тормоза, то эта система ав автоматически придаст дополнительное давление на педаль и затормозит автомобиль за водителя. Um, ESC, an extension of uh, ABS, um, where the vehicle can uh, allocate the, the braking to certain wheels in order to prevent, to prevent uh, oversteer, understeer, and uh, prevent skids as well. Это электронная система управления стабилизацией автомобиля, когда, например, при вхождении в какой-то очень крутой поворот, тормозная система оптимизируется и распределяется нагрузка на каждое колесо для более комфортного вхождения в сложные участки дороги и, опять же, предотвращения схода с дороги. And also, uh, pre-crash safety systems are very common uh, in most new cars uh, nowadays. В том числе это система предотвращения столкновений, которая нынче применяется на очень многих современных автомобилях и становится все более общепринятой в наши дни. Um, automatic braking, by extension, uh, automated driving is also an area that the Advics are uh, developing systems for into the future now. Ну и также мы сейчас готовимся к, к будущему и производим автоматическую систему управления тормозами, которая в том числе будет принимать решение о торможении за водителя. Okay. So these are just a few of the control systems that the Advix makes. Um, this is the, uh, the OE uh, product lineup uh, for Advix. На предыдущем слайде вы увидели, в принципе, те электронные системы, которые выпускает компания Advix. На текущем слайде вы видите ту линейку запчастей, которые компания Advix выпускает в оригинале. So we have the... Uh, The brake booster and the master cylinder in the top left. Получается, сверху слева у нас главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов. Parking brakes. Парковочные тормоза. The motor on the caliper. For EP, for the caliper for the EPB. Yes, yes, yes. Привод суппортов. And also the the pads and the the discs and the calipers. Непосредственно сами диски, колодки и непосредственно суппорты. Uh, drum brakes and uh, wheel cylinders. Колесные цилиндры и барабанные тормоза. And also the modules for the uh, ESC and for the ABS. И также модули электронной системы стабилизации, антиблокировочной системы тормозов. So as we said before, uh, Advix produces the entire brake system from uh, pedal to, to brake pad. Таким образом, компания Advix, как уже говорилось ранее, производит полностью всю тормозную систему, начиная от тормозной колодки и заканчивая педали тормоза. Okay, so this is the OE lineup. For the aftermarket, um, we uh, have uh, the uh, brake hydraulics. Что касается вторичного рынка, то на вторичный рынок мы выпускаем uh, гидравлику. Uh, the brake rotors. Тормозные диски. Uh, the pads. Тормозные колодки. Calipers. Тормозные суппорты. Uh, the components of the calipers, the caliper pistons, the seal kits. Компоненты суппортов такие, как uh, поршни и ремкомплекты. Um, we will also be introducing uh, caliper slide pins in the near future. В ближайшем будущем uh, мы также планируем выпустить на вторичный рынок направляющие суппортов. Uh, and we also sell uh, anti 
uh, noise anti squeal uh, grease as well. Также мы предлагаем противоскрипную смазку для тормозов. Okay. Um, I'll just talk a bit about the uh, the aftermarket in Japan, the, st the situation of the aftermarket in Japan. Также я бы хотел отметить ту ситуацию, которая сейчас есть на вторичном рынке в Японии. So this is the uh, the market share uh, for um, OE uh, in Japan for each of the uh, uh, products uh, mentioned. Но в первую очередь хотелось бы остановиться на оригинальных продуктах, которые мы поставляем на конвейер в Японии, обозначить, какую долю наша компания занимает для каждого вида продукции. So uh, for all of these, it's approximately half for, for the, uh, the, the pads and the discs and the caliper. Как вы видите, это практически половина всех поставок дисков, тормозных колодок и суппортов. The rear disc and drum brake is about the same. Что касается и передних и задних, то их доля поставок примерно одинакова. Um, as are the, uh, the hydraulics and the controls as well. То же самое, в принципе, касается и запчастей гидравлики и электронных систем. Um, but this is for all car makers. Uh, the percentage to Toyota is, is much higher than this. Это учитывает, в принципе, всех автопроизводителей, но, как вы понимаете, доля Toyota гораздо больше, чем у всех остальных. Okay. Um, and these are some of the vehicles uh, in which Advix products are um, incorporated. А это краткий, скажем так, пример тех автомобилей, где тормозные системы Advix вы можете найти в оригинале. So for passenger vehicles, there's a, a broad range of Toyota vehicles, Lexus vehicles, uh, and also uh, Mazda vehicles as well. Что касается обычных пассажирских автомобилей, то в первую очередь это широкий спектр автомобилей от Toyota и от Mazda. На самом деле это не полный список автомобилей, это лишь небольшая часть того, что мы поставляем в оригинале. Ну что касается внедорожников, то безусловно это Land Cruiser и Land Cruiser Prado, которые очень популярны в России. Uh, trucks, the, uh, the diner, the coaster, the что касается грузовиков и автобусов, то это Toyota Dyna, Toyota Coaster и Mitsubishi Kanto. Uh, and for non-Japanese business, uh, around two years ago, we started uh, OE sales to Mercedes. И что касается оригинальных поставок на автомобили не японского производства, то в первую очередь это касается автомобилей Mercedes, General Motors, Ford Mustang и так далее. И по ходу мы горим. Ха. Um, let's continue. Okay. Все хорошо, все нормально. Эта, эта аварийная система в данном офисе, как мне сказали, периодически сходит с ума. Поэтому восстание машин на, нас не коснется. У нас не хромая лошадь, дамы и господа. У нас и под контролем. Ваша безопасность и комфорт являются приоритетами нашей компании. Кому-то сегодня вечером будет больно за аварийное срабатывание сигнализации. Это не мы с вами точно. So this is a, a com com comparison of uh, Japanese manufacturers and what they produce. Это сравнение японских производителей uh, и таблица показывает, какие типы продукции они производят. So we have the, uh, the manufacturer name. Здесь мы имеем название производителя. Uh, then the, the product. Тип производимой продукции. And whether they, they produce the OE and also for the aftermarket parts as well. И указание того, что они производят в оригинале и то, что они производят на вторичный рынок. So as you can see, uh, Advix has a complete range of uh, products for all of these parts. И как вы видите, у Advix есть полный спектр производства для всех этих запчастей. Uh, with the exception of uh, control systems, which we can't uh, sell into the aftermarket because of the uh, um, the control systems on the uh, On the hardware. За исключением электронных систем, которые, в принципе, нельзя продавать на вторичный рынок, ибо очень многое зависит от их правильной установки и точной настройки. So Akibono has the, uh, the foundation parts, the, the pads and the calipers only. Что касается Akibono, то они производят в основном такие основные запчасти, как тормозные колодки и тормозные суппорты. Uh, Nishimbo has the pads only. У Nishimbo были только колодки. Uh, and, uh, Kashiyama has just the uh, the pads for the aftermarket. They have no OE business. 
А у Кашияма тормозные колодки выпускаются только на вторичный рынок, никаких оригинальных поставок у них нет. So if you look at the uh, again, uh, I don't want to concentrate just on sales, but if you look at the, the yearly sales um, in rubles, um, you can see that the, the Advix is, is a much larger company than uh, both uh, Akibono and Nishimbo and Kashiyama are just for the aftermarket. И если вы посмотрите на общую сумму продаж, то вы увидите, что Advix намного больше по своему объему продаж на вторичный рынок, даже больше, чем Акибона, Нишинба и Кашияма. Мы этого коснемся. Собственно, и на следующем слайде, как вы видите, представлены главные игроки на вторичном рынке Японии. So, um, this is the main uh, aftermarket sales in, in Japan. Uh, Advix, maybe 20-30%. Uh, sorry for brake pads. Um. Что, uh, данная таблица касается продаж тормозных колодок на вторичный рынок Японии. И здесь, как мы видим, у Advix доля порядка 20-30%. Акибоно uh, доля примерно такая же. Нишимбо uh, was about 5%, but they stopped making pads in Japan for the aftermarket uh, this year, earlier this year. Нишинбу uh, также в свое время поставляла тормозные колодки на вторичный рынок Японии. У них была доля порядка 5%, но их производство колодок для вторичного рынка было полностью свернуто в начале 2018 года. Uh, well, an также у нас есть uh, компания Hitachi, которая является также оригинальным поставщиком. And then Tokai Material and uh, Kashiyama, who are just for the aftermarket. Также имеются компании Tokai Material и МК Kashiyama, которые являются поставщиками только на вторичный рынок. When I come to Russia, uh, I'm quite surprised sometimes. I see uh, Japanese brands um, with maybe Japanese pictures on the boxes that I, I, I've never seen in Japan before. И когда я приезжаю в Россию, я часто удивляюсь, когда нахожу какие-то непонятные японские бренды с японскими картинками на упаковке, но которых я никогда не видел в Японии. So, um, the, the actual situation of the aftermarket. I, I won't mention any names here, but... Ну, как говорится, имен мы здесь называть не будем, но ситуация имеет место быть. But, um, this is the situation in, in Japan. Вот такая ситуация на сегодняшний момент в Японии. Okay. Um, I kept saying uh, OE uh, maker uh, many times. Ну, собственно, почему производитель оригинальных запчастей это так важно при, собственно, выборе продукции для вторичного рынка? So I, I just want to explain why that is an important uh, point. Я просто хочу объяснить, почему это важно на примере основных параметров. So this is just an example for, for brake pads. В данном uh, случае речь пойдет о тормозных колодках. But you could use for, for every part, for the calipers and hydraulics, every other part as well. Но эти критерии также относятся к остальным запчастям, такие, таким как uh, тормозные суппорты, диски и так далее. So when they design the pads for, for OE, they have the requirements from the car makers, from Toyota, from Mazda, from the other the car makers as well. Когда инженеры нашей компании разрабатывают uh, тормозную колодку для поставки на конвейер, то они следуют тем требованиям, которые формирует автопроизводитель, допустим, в лице Mazda или Toyota. They have the, the requirements for the, the stable braking, for the wear resistance, for the NVH, for, for, for rust, etc. В первую очередь это целый спектр требований, которые касаются как эффективности торможения, износа, образования коррозии, характеристик по шуму и так далее. Um, so material development, design and production development as well is based on uh, the requirements of the car makers and also passing the car makers uh, uh, tests and minimum um, levels. Поскольку производство такой продукции основано на тех требованиях, которые выдвигает автопроизводитель, то в свою очередь каждая, каждая такая продукция проходит обязательное тестирование автопроизводителем на соответствие этим требованиям. Um, However, if you have a purely an aftermarket um, part. В том случае, если у вас имеется запчасть, разработанная исключительно для вторичного рынка. The aftermarket companies operate in the, the, the reverse manner. Компании, работающие на вторичном рынке, действуют совершенно в обратном порядке. So they'll take the, the OE parts and analyze the part. То есть они будут приобретать оригинальные запчасти, анализировать и изучать их. And then they'll make uh, drawings for the part. 
Они будут разрабатывать чертежи этих запчастей. И затем они будут их выпускать. И это, безусловно, имеет определенное преимущество с точки зрения снижения расходов на научно-исследовательские конструкторские работы. Почему? Потому что изначально они для этой запчасти ими не занимаются. И поэтому никаких расходов здесь нет. And they have freedom to uh, design uh, the parts as well because they don't have to get approval from the car makers. И, конечно, у них полная свобода выбора здесь как с точки зрения дизайна, как с точки зрения материала и с точки зрения уменьшения цены, потому что это, так сказать, вольное творчество. However, this obviously has risks. Но, безусловно, есть и риски, связанные с этим. Um, the quality of the product may be uh, inferior. В первую очередь, качество такой продукции может быть гораздо ниже. И они выпускают запчасти без понимания того, какие принципы стояли изначально при ее разработке. Они просто занимаются копированием. So if you have a part like, uh, or calipers, В первую очередь, если у вас uh, речь идет о таких запчастях, как гидравлика, либо тормозные суппорты. But also for, for example, brake pads as well. И это же касается тормозных колодок. Запчасти, разработанные для вторичного рынка, могут не соответствовать тем требованиям, которые автопроизводитель заложил при разработке данной детали. So that's why as a company uh, Advix wants to utilize the OE business as much as possible in the aftermarket. Именно поэтому компания Advix в первую очередь хочет и руководствуются теми принципами, которые были заложены при разработке тормозных колодок, суппортов, дисков и так далее, при их поставке на конвейер, чтобы эти принципы также были применимы продукции, выпускаемой для вторичного рынка. So, um, we'll talk in a bit more detail about the actual parts that we sell uh, in the aftermarket now. А сейчас мы поговорим о тех частях, uh, частях, которые мы выпускаем для вторичного рынка. So, firstly, we'll talk about the, uh, the brake pads that we sell. В первую очередь мы поговорим о тормозных колодках, которые мы продаем, в том числе и в России. Это краткое изображение производственного процесса тормозной колодки. You start with the raw material, maybe 10 different materials. Начинаете вы с сырья, в которое входят 10 компонентов. Uh, they are mixed together. Затем они смешиваются. Это очень важный этап производства. Почему? Потому что от, от правильного подбора компонентов и правильного режима их смешивания зависит качество конечного продукта и тормозные характеристики колодки. So each company has its own method, but if you do a, a, a visit to the factory, they will not show you how they mix the parts. И у каждой компании, безусловно, есть свои методы, но, к сожалению, ни одна из них вам это не покажет в действии, когда вы будете посещать их фабрику. Then they preform the uh, the pad into a the material into, into a, a biscuit shape. Сначала они выпускают предварительное формирование товара в таких больших брикетах. То есть фактически сырье формируется вот такими вот брикетами, примерно такого размера. Впоследствии данное сформированное феродо будет применено и наклеено к обратной стороне пластины тормозной колодки. Again, this is a very difficult process because um, they will apply uh, heating pressure to the pad to push it down onto the, uh, the back plate. И, безусловно, это довольно сложный процесс. Почему? Потому что там будет применена термическая обработка под давлением, чтобы обеспечить максимальный прижим фрикционного материала к обратной стороне тормозной колодки, как на прессе, который показан на карте. Также очень важно удалить все побочные газы, которые образуются при таком производстве, чтобы во фрикционном материале не образовывалось пустот, которые могут привести к образованию трещин. Uh, the brake pads are then cured. После чего, собственно, завершается формование тормозной колодки. This again is a long process, uh, maybe 
Uh, it used to be maybe eight hours uh, for Advix. Uh, depending on new technologies, it's getting shorter recently. И данный процесс занимает по времени довольно много, в частности для производства колодок требуется примерно 8 часов. Но поскольку технологии сейчас активно развиваются, то и время производства, соответственно, сокращается довольно быстро. You need to have a stable high temperature for a long time. В течение долгого времени вам нужно поддерживать стабильно высокую температуру. Which is also obviously expensive. Что безусловно очень дорого. So uh, many cheaper makers will uh, make this process uh, as short as possible. Поэтому многие производители, которые экономят на производственных расходах, они стараются время uh, максимального вот этого нагрева, поддержания температуры сократить как можно больше. Uh, the aim of this is to get the, uh, the resins in the brake pad to bind together properly into the brake pad to form a solid, solid pad. Идея в том, чтобы все компоненты, которые uh, кладутся в состав тормозной колодки, максимально скрепились между собой, чтобы сам конечный продукт приобрел окончательную форму и окончательно, скажем так, фрикционный материал был надежно скреплен с пластины металлической. Если данный процесс произведен с нарушениями, то тормозная колодка, что с ней будет? Фрикционный материал, на нем могут выступать трещины, и он может отваливаться. Um, so we basically do the same as an OE process when we're doing the aftermarket parts as well for this. Фактически, когда мы занимаемся производством колодок, мы следуем всем технологическим нормам производства запчастей на оригинальной поставке, то есть на конвейер. Um, the pads are then machined, uh, grinded. Впоследствии тормозные колодки обрабатываются механически, выполняется их полировка и так далее. Um, chamfers are added as well, or, and the slits as well. Также добавляются скосы и срезы. И обратная сторона колодки, на нее наносится краска. Ну и, соответственно, продукция проверяется к, на финальной стадии, чтобы убедиться в том, что оно максимально соответствует заданным параметрам качества. Ну и, собственно, так, так продукт готов. Okay, so this is how the pad was made. Uh, this is a bit about the, uh, the contents, the materials within the brake pads. Данная таблица рассказывает о том, что, собственно, входит в состав тормозной колодки. It's uh, quite similar to uh, reinforced concrete, so it's, uh, we have a little bit of a uh, comparison to the two. Это на самом деле очень похоже на железобетон, поэтому между фрикционным материалом колодки и железобетоном мы часто проводим сравнение. So we have the... Uh, The main material, much like the steel uh, or the metal bars in uh, reinforced concrete, is aramid fiber. Ну, что касается железобетона, то его основу, как вы знаете, составляет железный каркас. Мы же для формирования вот такого, образно говоря, каркаса используем арамидное волокно. It's a very strong material that is also used in uh, um, uh, uh, high-strength ropes, from, for example, from, from cranes. Yeah. And also uh, from, uh, if you try to shoot somebody, to stop them for like yeah. armor. Yeah, the killer. Yeah. Yeah. В первую очередь, данный материал, он используется и аналогичен по своим свойствам, как вот этим вот кабелям для строительных кранов. Ну и, собственно, он чем-то сродни кевлару, как на бронежилете. So steel can be used. We don't actually use steel in, uh, in our brake pads for the aftermarket at all, but it can be used instead of the, uh, the aramid fiber. Также для этого может быть применена сталь, но сталь мы не используем, и вместо нее предпочитаем арамидное волокно. The aim is for, uh, primarily for heat resistance and for uh, wear resistance. В первую очередь это делается для того, чтобы улучшить такие характеристики, как сопротивляемость теплу и, соответственно, для повышения ресурса колодки, то есть, чтобы износ наступал позже. Um, the cement of the pad is, is, is resin. Основной скрепляющий материал это искусственная резина или же искусственный ключик. So for, for cement you would add water to get a chemical reaction. Для того, чтобы обеспечить скрепление всех uh, компонентов фрикционного материала, необходимо добавлять воду, чтобы запустить химическую реакцию. In, in order to bind the concrete together. Для того, чтобы весь фрикционный материал, он uh, скрепился между собой. Ну, то же самое, что вы делаете для бетона. So the resin acts, uh, acts in the same way. It's used as a binder to bind all the materials together in the pad. 
Собственно, искусственный каучук, он выполняет ту же самую функцию, то есть он скрепляет между собой все компоненты фрикционного материала. However, if you use too much of this, um, it's comparatively cheap compared to the other parts, then it can also potentially cause break fade uh, if you use too much. Но если вы злоупотребляете с данным материалом, то торм такая тормозная колодка, в принципе, может поплыть гораздо раньше. Поэтому все хорошо в меру. And then the, uh, the small stones, the pebbles, would be uh, copper powder, brass or metal powder as well. Ну, что касается укрепления бетона, в него обычно всегда добавляются такие маленькие камушки, гравии и так далее. Мы же для этого используем, uh, как вы видели сами, медную стружку. Uh, that performs the function of transferring the heat uh, throughout the pad to prevent it getting hot in just one section of the pad. Это делается для того, чтобы равномерно распределить термическую нагрузку по всему фрикционному материалу и предотвратить перегрев колодки. And then the sand as well is, would be a graphite or cashew dust uh, that improves stability and wear performance and also the friction coefficient of the pad as well. Ну и собственно песок, или в нашем случае используется графит, он делается для того, чтобы улучшить, скажем так, характеристики трения колодки, дополнительно скрепить ее между собой и обеспечить максимально комфортное торможение. Um, what's uh, special about uh, Advix premium brake pads? Что еще такого особенного у премиальных тормозных колодок Advix? Uh, the first thing is that we, uh, we do a process called nitriding on the back plate. Но в первую очередь мы делаем тот процесс, который называется азотирование. Um, this um, makes the surface extremely hard and prevents rusting that could cause um, a cracking or a delineation of the, uh, the friction material from the back plate as well. В первую очередь, что это дает? Это увеличивает прочность колодки. И самое главное, что это предотвращает разрушение фрикционного материала. Uh, it's a, it's a so, uh, treatment, so, uh, aftermarket, uh, Процесс этот довольно дорогостоящий и требует довольно высоких температур, поэтому, в общем-то, производители, многие, которые специализируются только на вторичном рынке, предпочитают с ними связываться. Но, тем не менее, Advix это на данный момент один из немногих оригинальных производителей, которые, собственно, применяет азотирование на своих колодок. Мы используем очень Также для оптимального соотношения тормозных характеристик мы применяем только дорогие материалы. Uh, we have no steel material in the, uh, in the pad, so there's uh, very low dust because uh, it doesn't take the, uh, the metal off the, uh, the rotor. Также мы не применяем сталь в своих колодках, из-за чего у нас очень маленькое образование пыли, потому что металлическая стружка, она не слетает с колодки под воздействием контакта с диском. We also use copper in the pads as well, um, which has a melting point of approximately 1,000 degrees. Также мы используем медь в своих колодках, которая имеет температуру плавления примерно около 1000 градусов Цельсия. Um, the, the, the Скажем так, это имеет очень хорошую характеристику сопротивляемости перегрева и также это дополнительно обеспечивает более мягкий контакт колодки с диском. Um, just about the copper, as you may know, in, in the United States, uh, they have in 2025 Uh, they have a, a law to remove copper from brake pads. Как вы знаете, в, uh, к 2025 году в Соединенных Штатах uh, будет, uh, скажем так, введен действие закон о запрете использования меди в тормозных колодках. Uh, so many companies, uh, including Advix, we have a non-copper material in the states already, um, are developing uh, non-copper friction materials. Как, uh, собственно, Следовало отметить, что Advix сейчас на данный момент уже имеет тормозные колодки без содержания меди в Соединенных Штатах. Ну и в будущем, собственно, переход всей линейки на безмедную основу также будет совершен. На данный момент на вторичный рынок отказываться от меди мы не планируем. However, if you take uh, copper out of the friction material, uh, there's nothing that can replace it as well as copper. Но, тем не менее, если мы удалим из фрикционного материала колодки медь, к сожалению, пока еще не существует материала, он еще не изобретен, который мог бы полноценно ее заменить. И на самом деле, действительно, довольно дорого применять медь в тормозных колодках. Conductivity of the heat will not be as good as uh, with copper. 
И если вы удалить эту медную стружку из тормозной колодки, то, скажем так, борь эффективность борьбы с перегревом не будет такой высокой, как с медью. И негативных эффектов также будет ухудшение шумовых характеристик. Почему? Потому что медь имеет в себе мягкую основу, и если ее удалить, то и шумность колодки, безусловно, повысится. So in conclusion, if you take the copper out, uh, the best you can do is have the same level or less. You will not improve the performance of the brake pad by moving, removing the copper. То есть таким образом, если вы удалите медь из тормозных колодок, то вы не получите таких же хороших тормозных характеристик, как в колодках, где медь бы была. This is a, a performance comparison for some of our uh, Japanese competitors. I haven't written the names. Um, so it's, uh, it's pretty difficult. <laughs> ну, на данной таблице вы видите сравнение тормозных колодок с нашими японскими конкурентами, и мы принципиально не стали писать имен. Хотя, в принципе, я думаю, они всем понятны. Um, the, the, the green is excellent, the yellow is good, and the purple is market limit, which means it's almost, it's just about acceptable, and the, the pink is poor. Как вы видите, зеленым отмечено то, что это прекрасные характеристики, желтым это очень это хорошее. По поводу серых, это значит, колодка в принципе не прошла. И если видите вот такие вот фиолетовые, это так называемый предел требований рынка, когда колодка вот еле-еле прошла по тем стандартам, которые были заложены. So we spend quite a lot of time uh, benchmarking other competitors as well for the OE and for the aftermarket. Мы провели довольно много времени, занимаясь сравнительным тестированием нашей продукции и продукции других японских участников вторичного рынка. Um, so we have uh, the main point I'd like to make about this is that to get a good combination of the brake power and the comfort and the, uh, the pad life is very difficult. Я также хотел бы отметить, что достигнут таких сочетаний, как uh, общий ресурс колодки, эффективное торможение и отсутствие шума. Такой баланс достигается довольно долго и довольно сложно. For example, uh, the aftermarket supplier has good brake power, good effectiveness at both high, normal and low temperature. Для сравнения, например, у поставщика для, только для вторичного рынка и прекрасные характеристики торможения и прекрасные температурные характеристики. But that's offset with the negative NVH vibration and maybe wear on the, the rotors as well. Но это сразу же нивелируется плохими шумовыми характеристиками и износом тормозного диска. Um, whereas uh, Advix brake pads, um, even though this is our test, <laughs> it's impartial, um, has a good balance uh, right across the range of both performance and uh, comfort as well and pad life. Что касается, несмотря на то, что это тесты, которые проводили мы, у Advix а оптимальное соотношение как собственно тормозных характеристик, как шумовых характеристик, ну и собственно износ колодки. Um, so we have uh, full confidence uh, against our Japanese, uh, both OE and aftermarket suppliers that we are providing a better level of pad into the aftermarket. Поэтому у нас есть абсолютная уверенность в качестве наших колодок по сравнению с теми игроками вторичного рынка, которые присутствуют в Японии. Um, I will change subjects a little bit now. Сейчас я немножко перейду к другой теме. Um, this is uh, just a, a brief uh, explanation of uh, brake noise. И здесь показано краткое объяснение того, откуда возникает скрип в тормозах. So as you can see from the picture, uh, this is the floating uh, caliper. Как вы видите, это суппорт плавающего типа. And uh, the, uh, the hydraulic pressure comes through the brake line. Через uh, подачу шланга тормозной жидкости приходит uh, давление, которое um, оказывается на поршень. Pushes the, uh, the piston, which then pushes the pad uh, against the rotor. Давление толкает поршень вперед, а поршень в свою очередь толкает колодку по направлению к диску. The caliper then slides on the slide pins. И происходит движение суппорта по направляющим. Uh, and both pads are then uh, pushed against the rotor. И таким образом две колодки двигаются по направлению к диску для начала процесса торможения. Uh, at this point, uh, vibration can occur. На данном этапе как раз таки и происходит вибрация. Uh, even if it's just a small amount of vibration at the beginning. Даже если вибрация поначалу довольно слабая. 
uh, it can be passed on to the piston, which then passes on the vibrations to the other parts of the, the caliper as well. Вибрация передается на поршень, который в свою очередь передает вибрацию на остальные части суппорта. And uh, the vibrations are amplified, especially by the rotor, which acts as an amplifier for the noise. И вибрация в первую очередь передается и усиливается самим тормозным диском, который служит своего, своего рода резонатором для того шума, который мы слышим. Which can cause the break noise to occur. Вот отсюда, собственно, и начинается тор uh, скрип тормозно с тормозной системы. Um, in order to prevent this, для того, чтобы это предотвратить, uh, we have a, a anti -squeal grease that we sell. мы предлагаем противоскрипную смазку, которую, собственно, мы в России продаем. Um, very simply, just uh, an explanation of uh, where to put the grease. И очень краткое объяснение, куда следует наносить смазку. Um, which is, it's very, got a very high temperature resistance. В первую очередь стоит отметить, что эта смазка является, uh, является uh, обладает хорошими температурными характеристиками. And it's very dense in order to uh, absorb the vibrations. И также она довольно пластичная, позволяет uh, забирать на себя вибрации. So if you have a shim, just uh, cover the, uh, maybe a, a small pea-sized amount uh, is enough. То есть, когда у вас есть пластина, то достаточно положить на вот эту вот резиночку, которая в пластине примыкает, лишь небольшое количество смазки. Uh, then you cover the entire, um, the entire shim. А затем вы покрываете всю обратную сторону пластины этой смазкой. And uh, don't forget the, uh, um, the, the clips at the side as well. Также не забывайте промазать этой смазкой крепление пластины. Uh, well, Если у вас uh, пластина сделана из резины, вы также можете применять на нее данную смазку. And then, uh, simply clip onto the, uh, the brake pad. Затем вы эту пластину присоединяете к тормозной колодке. For the side with the piston, just the shape of the piston is, is, is enough. Что касается того места, где поршень соприкасается с обратной стороной пластины, достаточно просто промазать ту область, где поршень с пластиной соприкасается. Также можно просто промазать вот так с двух сторон. И самое главное, что Эту смазку не рекомендуется ни в коем случае, чтобы она попадала на фрикционный материал колодки либо поверхность диска. И самое главное, что минеральные смазки и смазки для резины лучше не смешивать, иначе начнется разрушение резиновых деталей. Случаи были. So we have a separate rubber grease for uh, for seal kits for rubber parts. У нас uh, существует отдельная смазка для резиновых деталей и отдельная противоскрипная смазка для, соответственно, колодок. For the, for the slide pins as well, uh, rubber grease, not, um, not, uh, anti uh, not mineral grease, because it can cause the, uh, the rubber to expand. И что касается именно для направляек, то здесь именно нельзя применять минеральную смазку. Почему? Потому что она способствует растяжению резины, что не очень здорово. Let's take, yeah, let's take the short break. Okay. Ну, собственно, пока мы сделаем тогда небольшой 10-минутный перерыв, а потом продолжим. Is that long enough? Yeah, that's fine. Man, you have a hard job, man. That's okay.
he has the full control. Но с пожаром на самом деле хорошо, это значит, что мы тут в принципе хорошо отожгли, поэтому так и запишем. На самом деле, как я понял, в этом здании пожарная система устраивает восстание машины, устраивает такой пожар. В свое время, когда мы приезжали, тоже был такой эпизод, о, мы горим. Поэтому, да. Ну что ж, я предлагаю продолжить наш семинар. Всем? Окей. Абсолютно. Yeah, okay, let's go. Okay, um, we will continue. Well, I just explained this, the pads. Uh, we will talk about uh, the other parts now, the rotors and also the hydraulics. Сейчас я поскольку в предыдущей части я вам рассказывал про тормозные колодки, сейчас мы перейдем к другим запчастям и это тормозные диски. Okay. So the uh, the qualities of the uh, the rotor parts. Uh, Obviously, for braking, uh, heat distribution is the main aim of, of braking, taking the kinetic energy from the motion of the vehicle and dissipating the heat as much as possible through the pads and through the, uh, the brake rotors as well. Основная функция тормозного диска – это забирать на себя всю кинетическую энергию, которая образуется во время торможения автомобиля, и э, делать распределение тепловой нагрузки между самим тормозным диском и тормозными колодками. Uh, and this minimizes any uh, risk of uh, fade and judder um, through distortion of the, uh, the disc itself. Это сокращает риск потери эффективности торможения и возникновения вибраций диска. We also have the, the painted rotors to reduce the risk of, uh, of rusting. Также мы занимаемся окраской наших дисков, чтобы снизить риск возникновения коррозии. And also cross hatching on the, uh, the surface of the, uh, uh, the rotors for uh, optimal performance in the early stages of, uh, of driving. Также мы используем перекрестную шлифовку поверхности тормозного диска, чтобы обеспечивать максим, uh, максимально uh, комфортный и эффективный коэффициент трения. So we sell uh, the rotors in Asia, Russia, the States, and also we're planning to launch uh, in Japan uh, the same rotors in the near future. Мы продаем наши тормозные диски в Азии, в России, в Соединенных Штатах, и в ближайшее время пл uh, планируем их начать продать в Японии. Um, okay, so this is just a, a basic uh, explanation of, uh, of how the, uh, the rotors um, work. Um, as we just saw, uh, a floating uh, caliper pushes the pad against the, uh, the rotor. Как мы видели уже раньше, как функционирует плавающий тормозной суппорт и как он совмещает колодки с тормозным диском. So there are two types of rotor: the ventilated and the solid types. Существует два типа тормозных дисков, вентилируемые и не вентилируемые. Obviously, the ventilated rotors, the, uh, the fins act as a fan to, uh, to push the, uh, the hot air away from the, uh, the rotor. Uh, как вы видите, вот эти перемычки вентилируемого тормозного диска служат своего рода как uh, вентиляционное отверстие для того, чтобы uh, образующееся тепло отгонять от тормозного диска. Uh, the solid type maybe not in, uh, in Russia, but in Japan they're quite common on, on K cars, very small 660cc. Невентилируемые тормозные диски довольно распространены в Японии на так называемых кейкарах, то есть автомобилях с объемом двигателя 660 кубических сантиметров. Они же капсулы смерти, как их называют в России. И несколько моментов, от чего может возникать вибрация тормозного диска или его биение. В первую очередь это может быть связано с тем, что толщина тормозного диска по всей поверхности распределена неравномерно. Это может быть следствием определенного набора причин. В первую очередь оно связано с тем, что тормозной диск вращается не в правильном направлении из-за ошибок его установки либо то, что его, скажем так, ступичная часть неровно прилегает. So this can cause uh, uneven contact of the pads against the rotor and it can uh, cause the uh, certain portions of the rotor to wear more than others. Это в первую очередь вызывает неравномерное прилегание тормозной колодки поверхности тормозного диска и вызывает uh, биение и перегрев. The second one is uh, uneven wear during braking. Вторая причина – это неравномерный износ во время торможения. Uh, uh, so uh, 
with uh, poor quality aftermarket rotors. В первую очередь риск возникновения данной проблемы относится к тормозным дискам, выпускаемым исключительно для вторичного рынка, поскольку это связано с некачественными материалами диска в том числе. Rust obviously uh, probably an issue in Russia, I think, but uh, this can occur partially uh, over the the, uh, the rotor, uh, especially if the pad has been or the, the vehicle has been left for a long time without moving. Ну, насколько мне известно, ржавчина тоже может быть проблемой. То, что причина возникновения биения тормозного диска, в частности, например, ржавчина активно образуется на поверхности диска, когда машина не эксплуатируется довольно долгое количество времени. And then also you can have uh, when the heat is not evenly distributed through the uh, rotors during braking. Ну и в том числе это является следствием того, что тепло неравномерно распределяется по диску во время торможения. So due to the high temperature, the distortion occurs, which uh, becomes permanent. Ну и в, в течение того, что когда неравномерное распределение тепла по поверхности тормозного диска, то, соответственно, как вы знаете, под воздействием тепла происходит расширение вещества. Oh, very high temperature loads can occur in just partial areas of the, uh, the rotor, causing uh, heat spots, which again leads to distortion and potentially judder as well. В первую очередь это касается того, когда идет неравномерное распределение тепла по поверхности тормозного диска, то, естественно, расширяется та зона тормозного диска, где расположен очаг перегрева. То есть таким образом у нас возникает вибрация. So all, all Jetta basically is, is is going through the uh, um, the pad and th through the piston through to the, the steering wheel. И биение, собственно, как оно происходит? Само биение передается на тормозную колодку, колодка передает это поршню, поршень передает это на суппорт, а суппорты передают это уже непосредственно uh, на if рулевую, if рулевую колонку. If, if the driver doesn't know what's uh, what's happening, the the tendency is to to release brake pressure. Поэтому, в принципе, если сам водитель не знает, что происходит, то, к сожалению, есть даже вероятность повреждения гидравлической системы автомобиля. Okay. Um, just uh, some uh, quite simple uh, times that you should change the, uh, the rotors. И первые признаки того, что диски пора менять. Uh, if there are uh, rust or record-like grooves uh, in the rotor. В первую очередь, если на диске образовалась ржавчина, или появились uh, такие канавки, какие возникают на грам пластинках для граммофона, если кто-то помнит. I think maybe more so in Russia than in, in uh, other countries, but uh, salt corrosion, chemicals on the road, and a long time without driving can lead to rust. Наверное, в большей степени, чем в других странах, в первую очередь причина возникновения – это применение соли и химикатов зимой для борьбы со снегом. You can also get uh, record-like grooves uh, caused by small particles. Uh, by sand which get between the rotor and the pads and can cause damage. И в первую очередь такие борозды либо канавки на поверхности тормозного диска могут возникать, когда мелкие камни либо песок попадают между колодкой и диском, и тем самым образуются вот такие вот чудные канавки. Um, this often occurs at the high temperature when the, uh, the lubrication function of the rotor decreases. В первую очередь образование этих каналов происходит тогда, когда температура контакта наиболее максимальная и снижается скажем так, плавное воздействие тормозного диска. So in that situation, even if you replace with new pads, uh, your braking will not be stable. И даже в этой ситуации, если вы в результате увидите эти канавки, у вас начался шум, вы меняете тормозные колодки, то замена тормозных колодок, эффективность торможения в этом случае не увеличит. And it will, it will cause uh, early wear and um, also potentially noise vibration issues as well. В первую очередь это приведет к, ран... к еще более ускоренному износу тормозной колодки и к дополнительному возникновению вибраций и шума. So our recommendation is, of course, that you should, uh, you should change the, uh, the rotors if your um, old rotor is in this condition. Поэтому, если ваши старые тормозные диски находятся в таком состоянии, мы рекомендуем их менять. Um, also, the, the thickness of the rotor, um, on the outside of the rotor, it has uh, the, the minimum thickness uh, is um shown on the rotor itself. На обратной стороне тормозного диска всегда указана его минимальная толщина. Um normally when you buy uh, the rotor it's uh, 2 millimeters, millimeters over the, the minimum thickness. Как вы наверное уже заметили, когда вы покупаете диск, толщина сама тормозного диска обычно всегда на 2 мм больше его минимальной толщины. Um we recommend that anything under 1 uh, millimeter, millimeter, uh, millimeter over the minimum thickness um, you should think about changing the rotors. Мы рекомендуем задумываться о замене тормозного диска, когда общая толщина диска превышает минимальную на 1 миллиметр. Uh, and if it's under the uh, the minimum uh, level, you should definitely uh, 
change the rotors because it's potentially a dangerous situation. И если минимальная толщина тормозного диска уже меньше этого допустимого значения, то есть меньше одного миллиметра, чем минимальная толщина, мы рекомендуем менять тормозной диск, потому что такая эксплуатация такого диска уже потенциально опасна. And very obvious, uh, don't change just one side, change both at the same time. Ну и как очевидно, никогда не менять тормозной диск только на одной стороне, менять сразу на двух. And also, um, the naked eye, it's very difficult to tell, um, so uh, please use one of these uh, gauges in order to, to measure the, uh, the uh, thickness of the rotors. Ну и как водится, скажем так, с помощью линейки, либо uh, невооруженного глаза, очень достаточно сложно адекватно измерить толщину тормозного диска, поэтому мы рекомендуем для этого пользоваться специальными приборами. Uh, however, in some extreme cases, um, this situation may occur. И в некоторых случаях, особенно экстремальных, может происходить следующее. Um, there's a protruding edge um, you can see where the pad hasn't been on the road that's, that's sticking out. Uh, как вы видите, на диске может образоваться так называемый буртик, когда в тех местах, где колодка к диску не прилегает. So if you have a situation like this, um, it's a clear sign that the rotors need to be changed. И если вы наблюдаете подобное состояние диска, это первый признак того, что диск надо менять. But again, um, to, to be sure, please measure the thickness every time before you do so. Но для того, чтобы быть максимально в этом уверенным, пожалуйста, измеряйте толщину тормозного диска. Okay. Okay. Um, we will now move on to the, uh, the brake hydraulics. И сейчас мы переходим к тормозной гидравлике. So we, uh, we haven't actually started selling these in the Russian market yet. Пока мы не, еще не начали продажи данной продукции в России. Um, but we are planning on launching these uh, within this year. Но в этом году мы планируем продажу данной продукции в России начать. Okay. So um, the main market is for the brake master cylinder. И главный рынок, когда мы говорим о гидравлике, это безусловно главные тормозные цилиндры. Uh, these are produced um, in in Korea, the same place as the uh, the headquarters of uh, of Advix. Данная продукция производится на заводе в городе Корея, недалеко от штаб-квартиры Advix. Um, and on well, on the same exactly the same OE lines, OES processes as the uh, the other parts. И соответственно это те же производственные мощности, которые используются для выпуска оригинальной продукции. Um, <coughs> very simple cross section of uh, the parts within a, uh, uh, a master cylinder. И очень краткое объяснение uh, того, что из себя представляет тормозной цилиндр. Um, this is an older style uh, a tandem master cylinder. Как вы видите, uh, слева у нас находится более старая uh, техническая схема, так называемый тандемный uh, цил, uh, тор главный тормозной цилиндр. Uh, you have the, uh, the reservoir and then um, the pistons, the springs, and also the, uh, the cups, um, the rubber cups, to, to seal off each of the, uh, um, the sections of the uh, master cylinder. Ну, как мы видим на данной схеме, у нас здесь имеется uh, бачок с тормозной жидкостью, шток, поршень, пружины и резиновые уплотнения для того, чтобы, перед, uh, скажем так, организовывать перемещение тормозной жидкости в системе. Um, more recent, uh, Mass cylinders have a different process for the, uh, the cups in order to reduce the size of the body. Более новые тормозные цилиндры имеют несколько измененную конструкцию, в том числе уплотнений штока и поршня, которые позволяют увеличить эффективность тормозной системы. So as you can see, the seals are in a different place outside the piston here. Как вы видите, сами уплотнения находятся здесь за пределами штока и поршней. This is a photograph of a conventional um, mass cylinder body. Здесь, собственно, стандартный тандемный тормозной цилиндр изображен. And the slim type, uh, the, the, the cups, the rubber cups, the seals are within the grooves. А здесь изображен так называемый тормозной цилиндр с, тон, с тонким штоком и плунжером. И, как мы видим, уплотнение находится за пределами конструкции. Um, so the slim type, uh, how it works. И как это работает? Uh, the first, this is a uh, non-breaking and during breaking and then releasing of breaking stages. Здесь uh, на первой картине изображено то, как uh, система функционирует во время отсутствия торможения, либо уже после того, как торможение состоялось. As you can see, there are small uh, ports uh, in the piston to allow the uh, the oil to pass from the reservoir through into the uh, the body. Как вы видите, на самой поверхности штока и поршня сделаны маленькие отверстия для того, чтобы 
обеспечивалась циркуляция тормозной жидкости. Uh, when uh, the brake is applied, когда применяется тормозное усилие, uh, whereas in the old type the actual uh, the rubber seal moved with the piston. Как вы знаете, в старой системе резинового уплотнения двигались вместе со штоком и поршнем. Тем не менее, в данной конструкции уплотнения остаются на том месте, где они были. И таким образом, само отверстие в поршне и штоке попадает на то место, где раньше были резиновые уплотнения что обеспечивает возникновение давления в тормозной системе. And then very simply, when the, uh, the brake uh, pedal is released, the pressure is also released in the opposite manner. И, собственно, когда тормо uh, педаль тормоза отжимается обратно, то, соответственно, происходит обратный процесс, как показано стрелками. Okay. So the majority of the, the later models of the, uh, the hydraulics are, are similar to this. То есть большинство тормозных цилиндров, которые ставятся на современные автомобили, выполнены уже по такому принципу, как он называется тормозной цилиндр с тонким типом плунжера. Just to come back to a comparisons with with Advix OE OES parts against uh, aftermarket parts. Ну и сравнение того, что выпускает Advix с запчастями для вторичного рынка. So we did some testing uh, with Uh, very common uh, aftermarket parts uh, throughout the world. Мы сделали сравнение нашей продукции с продукциями других компаний, которые продаются по всему миру. Sorry, there's lots of uh, there's lots of writing here. Здесь очень много надписей. But I will try to explain very simply. Я постараюсь объяснить как можно проще. Um, the, the aim of uh, one of the main aims of a hydraulic system is not to get uh, small particles or scratches or anything that might uh, Damage the, the seals into the hydraulics. Основная задача при изготовлении тормозного цилиндра сделать так, чтобы не создавалось внутри никаких заусенцев, ни, в тормозной жидкости не циркулировала, э, скажем так, остатки или металлическая стружка, чтобы не повреждать уплотнение. If that happens, you run the risk of uh, losing brake pressure, which means you can't ultimately you can't apply the brakes and you can't stop your vehicle. Если случается такая ситуация, то происходит утечка тормозной жидкости и падение давления в системе. Ну и как следствие да, отказ тормозов, из-за чего машину вы уже не сможете остановить. So, for example, for, for the bodies of the, uh, the cylinders, we anod, uh, aluminium bodies, we, we um, anodize all of the parts, which gives them a very strong surface uh, on the outside, pre 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 preventing against rust and also preventing against scratches and small Uh, marks and anything that might come off into the inside of the, uh, the, the, the fluids. Для своей продукции мы активно применяем анодизирование, что улучшает прочность всех рабочих поверхностей и, в принципе, исключает риск возникновения металлической стружки в системе. Um, the reason that the aftermarket companies don't do this is because they don't have the technology and it's too expensive. So um, you can't sell from the outside, but um, it's a very different part. Почему компании, которые занимаются производством для вторичного рынка, анодизирование не делают в принципе? Во-первых, это очень дорогой технологический процесс, и у них нет для этого технической возможности. Ну, здесь имеется огромное количество отдельных пунктов, и я не буду озвучивать их все. Например, для примера мы используем пластиковые направляющие продукции Advix, которые в принципе исключают образование на них коррозии. Тем не менее, производители продукции только для вторичного рынка применяют стальные направляющие, которые, во-первых, склонны к образованию коррозии, ну и плюс металлическая стружка может попадать, откалываться от них и попадать в систему. And also, for example, grinding of the spring. We don't we don't grind the springs um, because grinding, obviously, again, the risk is that um, it won't stay up upright properly. So we we have a very good process for uh, making the springs as well. Также мы не не делаем шлифовку пружины, потому что это связано с тем же, что металлическая стружка может попадать в систему. And again, if you grind something, there's a possibility that the shavings will come off, uh, and again, damage, contaminate the body, and ultimately cause the same problems. Uh, damaging the rubber parts 
causing uh, loss of breaking. Ну, если вы занимаетесь шлифовкой, то, безусловно, какие-то остаточные продукты в любом случае могут оказаться в тормозной системе. Вследствие некачественной обработки, в первую очередь. Um, even something as simple as the, uh, um, the retainer that we have to catch any debris from the reservoir. Ну, в первую очередь, даже такие вещи, как, допустим, сама горловина, она у нас не имеет никаких заусенцев. Uh, the aftermarket parts, they have small burrs, they, they're not made properly. И что касается запчастей для вторичного рынка, то там заусенцы это обычное дело, и они толком не умеют с ним бороться. Uh, again, this potentially they can enter into the fluid causing damage. Ну, как мы уже говорили, это потенциально может привести к тому, что металлические частицы и стружка может попасть в систему и нанести ей ущерб. Um, for example, it's quite difficult to see, but it's a very uh, high, high, highly technical part, but you can see small scratches in the body here. Ну, как вы знаете, это очень сложный механизм, но тем не менее, даже здесь вы можете разглядеть внутри тормозного цилиндра сколы и царапины, чего в принципе быть не должно. Even tiny, tiny small damage to the seal or the grommet between the, uh, the reservoir and the body uh, can cause the fluid to leak. Ну, как вы знаете, даже такое нанесение, скажем так, определенного повреждений к уплотнителям, оно также может нанести ущерб тормозной системе, что вызовет течь тормозной жидкости и потерю давления, как следствие отказ тормозов. So the majority of our hydraulics are full tilt. Ну, как вы понимаете, большая часть производимой нам гидравлики предназначена для автомобилей Toyota. So if you buy a, a hydraulic part, you're getting the same either the OE or the OES part from the same line um, at a, 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 a much reduced price. Поэтому, если вы покупаете тормозной цилиндр, либо другие запчасти гидравлики Advex, то вы в коробке получаете тот, ту же самую деталь, которая идет на конвейер, но по значительно меньшей цене. So uh, we will uh, introduce these later this year and we, we hope that they will be uh, um, welcomed in the Russian market as well. В России данная линейка будет представлена позже в этом году, и мы очень сильно надеемся, что в России потребители оценят эту продукцию по достоинству. Um, and also we have um, another um, work in progress with the, uh, the brake fluid. И также сейчас с нами ведется работа над тормозной жидкостью. This is, this is Kirill's design, it's, uh, it's not an actual design. Uh, данный дизайн сделан мной, и он является на данный момент временным. То есть конечная упаковка пока еще вот находится в работе. Но что-то будет такое синенькое и красивое. И DOT 4. Um, but again, the aim for, uh, for the whole world for, for, from our side, but also for Russia as well, is to, to use our uh, know-how as a, a full system maker to introduce all the parts into the, uh, the aftermarket. Главная наша задача, представляя этот новый продукт в России, это использовать все наши текущие накопленные знания как производители оригинальных компонентов тормозной системы, включая жидкость, и, собственно, данный высококачественный продукт представить потребителям на российском рынке. So also be, uh, OE, um, brake fluid that we will supply to Unicom. То есть данная тормозная жидкость, она будет полностью соответствовать оригинальной, и мы также планируем поставлять компании Unicom в будущем. So we will let you know the timing at a later date. Uh, время самого появления данной жидкости в продаже, ее доступность к заказу будет до вас доведена позже. Again, И также мы рекомендуем проводить замену тормозной жидкости каждые два года. Поэтому в Японии, когда вы проходите техобслуживание, связанное с техосмотром каждые два года, они обязательно проводят замену тормозной жидкости. Потому что в тормозной жидкости со временем возникает риск увеличения концентрации в ней воды, и что может привести к ухудшению как это правильно сказать по-русски, <laughs> к ухудшению ее uh, сопротивляемости температуре и, соответственно, потере тормозных характеристик. Okay, that's everything we have и, собственно, today. с нашей презентацией это все. Я думаю, что у нас осталось еще довольно много времени для вопросов. Большое спасибо за внимание и давайте, наверное, перейдем к вопросам. Thank you, Philip.
5.